எனதருமை நண்பர்களே இந்தியாவின் டாலர் சிட்டி என்று பெயர் பெற்ற திருப்பூர் நகரத்தின் முதலாளி தோழர்களே அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம் பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தொழிலாளர் தோழர்களே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்த்திங்கன்னா முதலாளி தோழர்களே என்று கூப்பிட்றேங்க ஏன்னா முதலாளி நம்மளுக்கு ஒரு தோழர்கள் தாங்க அவங்களும் நம்மளுக்கு நண்பர்கள் தான் ஏன்னா முதலாளிகள் இல்லாமல் இன்றைக்கி தொழிலாளர்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு தொழில்கள் வந்து வளர்ந்துருக்குமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் அப்போ இன்றைக்கி திருப்பூர் வந்து பல்வேறு விதத்தில் வளர்ந்துருக்குது இப்படி கூட சூழ்நிலை ஆரம்ப கட்டத்தில் டாலர் சிட்டின்னு பேர் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வந்த அந்த ஆரம்ப காலத்து முதலாளி தோழர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுமையாக உழைச்சிருக்காங்க அவங்களோட இணைந்து உழைத்த தொழிலாளி தோழர்களுக்கும் முதலாளி தோழர்களுக்கும் நன்றி சொல்லுக்கு வந்து நம்ம கடமைப்பட்டுருக்காங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் முத முதல் எக்ஸ்போர்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி மிகப்பெரிய அளவில் செஞ்சு டாலர் சிட்டின்னு பேர் வாங்கி கொடுத்த அத்துணை உழைப்பாளர்களுக்கும் நன்றி உழைப்பாளர்கள்னு சொன்னாங்கன்னா எல்லாருமே உழைப்பாளிக்கு தாங்க சரிங்களா முதலாளி இருக்கிறவங்களும் உழைப்பாளிக்கு தான் தொழிலாளி இருக்கிறவங்களும் உழைப்பாளிக்கு தான் அப்படிலாம் வேலை செஞ்சு இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்து திருப்பூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த திருப்பூர் நகரத்து மக்கள்னு ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட முடியாது திருப்பூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஊர் மக்களுமே வந்து கலந்து வேலை செய்கிறாங்க வந்தாரே வாழ வைக்கும் சென்னைன்னு சொல்கிற மாதிரிங்க ஆரம்ப காலத்துலேருந்து வந்தாரே வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறது திருப்பூரும் தான் சரிங்களா அப்படிப்பட்ட திருப்பனுடைய முதலாளிகளுக்கு நான் சொல்ல வருது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி சிங்கிள் டெபாசிட் பார்த்திங்க அப்படின்னாங்க ஒரு கோடிக்கு மேலே பார்த்து திருப்பூரில் தான் அதிகமாக வந்து டெபாசிட் ஆகிட்டு இருக்குதுங்க இந்த கேரண்டிட் பென்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூரில் வந்து ஒரு கோடிக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ணுற இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்குதுங்க லாங் டேர்மாக வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அதனால பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாங் டேர்மாக பெனிஃபிட் தரக்கூடியது எது நம்மளுக்கு வந்து கேரண்டியாக பென்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்படி கேரண்டிட் பென்ஷன் வரும்பொழுது நம்மளுக்கு நூறு வயசு வரைக்கும் ஒரு நிரந்தர வருமானம் வரும் அந்த வருமானத்தை வச்சு நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கும் நம்மளுடைய தொழிலாளர்களுக்கும் நம்ம கம்பெனி நடத்துறக்கும் நம்மளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி திருப்பூர்னுடைய முதலாளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முதலாளி தோழர்கள் எல்ஐசினுடைய சிங்கிள் டெபாசிட் பாலிசியில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜீவன் அக்சின்னு ஒரு பாலிசி இருந்துச்சுங்க அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு கோடிக்கு மேலே முதல் முதலீடு பண்ணிக்கிறாங்க பத்து கோடி முதலீடு பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஜீவன் சாந்தி அப்படிங்கிற பாலிசிலையும் இப்போ லான்ச் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்டம்பர் லெவன்த்தில் தான் லான்ச் ஆச்சுங்க இப்போ வந்து அக்டோபர் ஆயிருக்கு இருபது நாள் ஆயிருக்குது இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து ஒரு கோடி ரூபா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் திருப்பூரில் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முதலாளிகள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க காரணம் வந்து கேரண்டியாக பணம் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசினுடைய இந்த ஜீவன் சாந்தி அப்படிங்கிற பாலிசியில் கண்டிப்பாக கேரண்டியாக வரும் உங்களுக்கு நூறு வயசு வரைக்கும் வரீங்க இன்றைக்கி பேங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் போட்டு வச்சிங்கன்னா கூட பேங்க்குடைய ஆர்பிஐனுடைய ரெப்போ ரேட்டு மாறும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டேக்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருங்க இன்றைக்கி திருப்பூர்லேயே பார்த்திங்கன்னா பல பிரச்சனைகள் ஓடிட்டுருக்கு அதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐ ரேட் கட் அப்படிங்கிறது வந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கு அவனுடைய டேக்ஸ் அலவன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா முன்னே மாதிரி இல்லாமல் எல்லாம் ஃபுல்லாக குறைஞ்சிருச்சுங்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க அதை சரி செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் மூலமாக அவரோட தலைவர்கள் மூலமாக வந்து தொடர்ந்து வந்து இணைஞ்சு செயல்பட்டுருக்காங்க அது சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் கேரண்டியாக நம்மளுக்கு வாழ்க்கை முழுக்க நூறு வயசு வரைக்கும் பென்ஷன் வரக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை வந்து நம்ம சேரணுங்க ஏன்னா இதில் சேர மூலமாக நம்மளுடைய குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் அந்த கேரண்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் வச்சு நம்மளுடைய தொழிலையும் வந்து தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இதில் ஸ்பெஷலாக அந்த ஜீவன் சாந்தி இல்லைங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் முதலாக பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கை துணையை மட்டும்தான் ஜாயின் லைஃபாக வந்து சேர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுங்க அந்த ஜீவன் சாந்தி பாலிசி இல்லைங்க உங்களுடைய பையனையும் ஜாயின் லைஃபாக சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய பொண்ணையும் ஜாயின் லைஃபாக சேர்த்துக்கலாம் அப்போ ஐம்பது வயசோ அறுபது வயசு அறுபது வயசோ முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற யாராக இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ முப்பது வயசு ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அவங்கள ஜாயின் லைஃபாக சேர்த்துக்கலாங்க அப்படி சேர்க்கும்போது என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள
நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பென்ஷன் வாங்கிக்கலாங்க அப்போ ஒரு வருஷத்துலேருந்து இருபது வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பென்ஷன் வாங்கிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது அப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசோ அறுபது வயசோ இல்லை முப்பது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் எந்த வயசில் இருந்தாலுமே நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே வெயிட் பண்ணி வச்சுக்கங்களேன் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ணுறீங்க பத்து கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வரி இயர் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து கேரண்டே வரும் இன்றைக்கி ஒரு பிஸ்னஸ் மூலமாக நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வரதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குங்க ஒரு சின்ன தொகைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சின்ன தொகை மூலமாக நம்ம டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் ஒர்க் பண்ணிடலாம் ப்ராஃபிட் பார்த்துடலாம் ஆனால் பெரிய தொகை போக போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய லெவலில் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு சின்ன லெவலில் எடுத்த மாதிரியே பெரிய லெவல்லையும் நம்ம வந்து டெபாசிட்டில் ரிட்டன் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய டீம் தேவைப்படும் மேனேஜ்மெண்ட் தேவைப்படும் உங்களுக்கு எந்த திறமை இருக்கோ அதே திறமை உள்ள நிறைய பேர் வந்து உங்கள் டீமில் இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கோடி பத்து கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி எப்படி நம்ம ஒரு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ரிட்டன்ஸ் எடுக்கிறோமோ ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணி ரிட்டன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதே ரிட்டன்ஸ் வந்து ஒரு கோடியிலோ பத்து கோடியிலோ எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி கூட சூழ்நிலை தான் நீங்கள் எந்த வேலையுமே செய்யாமல் சரிங்கண்ணா நீங்கள் ஜஸ்ட் டெபாசிட் மட்டும் பண்ணிட்டா போதும் இதில் மார்க்கெட் ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எதுவுமே கிடையாதுங்க ஷேர் மார்க்கெட் ஏறுமா இறங்குமா நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் கேரண்டிட் பென்ஷனு நீங்கள் உடனே வாங்கினா எவ்வளோ பிரச்சனை தரும் மூணு வருஷம் கழிச்சு வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி தரும் பத்து வருஷம் கழிச்சு வாங்கினா இந்த மாதிரி தரும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேரண்டி எப்போ எழுதி கொடுத்துட்றாங்க அப்படி எழுதி கொடுத்து கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேரண்டியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக மாதம் மாதம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாதம் மாதம் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து விழுந்துடும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலியும் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் நடத்துறக்கு வந்து கேரண்டியாக நூறு வயசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் உங்களுடைய ஜான் லைஃபுக்கும் உங்களுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஜாயின் லைஃபுக்கும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட்டின பணத்தை உங்களோட நாமினிக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க இப்படி பல விதமான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கிள் டெபாசிட் பாலிசியை திருப்பூர் முதலாளி தோழர்கள் டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சரியான நேரம் ஆகவே இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தகவல் வேணும்னா எனது அருமை திருப்பூர் முதலாளி தோழர்கள் என்னை அன்புடன் அழைக்கவும் உங்களுக்கு நேரில் வந்து சம்மந்தமாக விளக்கங்கள் சொல்லி எப்படிலாம் நீங்கள் எதுவும் டெபாசிட் பண்ணலாம் இந்த சிங்கிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக வரக்கூடிய தொகையை வச்சு எப்படி ரீடெபாசிட் பண்ணலாம் உங்களுடைய தொழிலுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் தேவைகளுக்கும் இது எப்படி வந்து நிரந்தரமான ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறக்காக தான் நான் உங்கள் ஜெய்கிருஷ்ணன் சின்ன வயசுலேருந்து படித்து வளர்ந்த ஊர் உங்களை வாழ வச்ச ஊர் எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க பல பேர்த்தை வாழ வச்ச ஒரு ஊர் தான் திருப்பூர் அப்படிப்பட்ட திருப்பூரை நம்ம என்றைக்கும் மறக்க முடியாது ஆகவே திருப்பூருக்கும் திருப்பூர் மக்களுக்கும் திருப்பூரில் இவ்வளோ மக்களை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிற ஊன்று கோளாக இருக்கிற இந்த முதலாளிகளுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை இந்த ஜீவன் சாந்தி பாலிசி மூலமாக ஏற்படுத்துறதுக்காக நான் காத்துட்டுருக்கிறேன் என்னுடைய நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் எயிட் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்பது என்னுடைய இமெயில் முகவரி கீழே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய திருப்பூரில் உள்ள அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறக்கு தயாராக இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தாராளமாக ஷேர் பண்ணலாங்க உங்களுடைய குழுவில் இந்த விஷயத்தை உங்களுடைய நிறைய நண்பர்களுக்கு கொண்டு செல்லுங்க பல்வேறு சூழ்நிலைகளை தாண்டி திருப்பூரில் தொடர்ந்து தொழில் செய்து கொண்டிருக்கும் திருப்பூரை தொடர்ந்து வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து உழைப்பாளர் தோழர்களுக்கும் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து தொழில் செய்ய தொழிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்து வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து முதலாளி தோழர்களுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூடி விடைபடுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்